В начале 20 века прихожую попадали прямо с крыльца. Это небольшое, очень светлое помещение, вся южная стена которого занята узорным окном. У окна на бамбуковой подставке медный гонг там-там. Он был выписан нормой в 1909 году из Парижа. Над гонгом плакат, сделанный от руки, самопомощь. Сами снимайте пальто, калоши, бейте весело, крепче в там-там, открывайте в дверь, в столовую сами. Самопомощь – это девиз Репинского дома. А сейчас вы видите подлинные вещи Репина, его саквояж и шляп. Швейцара здесь не было. Все работали на равных правах, в том числе и хозяева. Прислужение считалось недопустимым. Та комната, из которой сейчас посетители осматривают прихожую, была малой столовой, где хозяева обедали все дни, кроме среды. Здесь же находились телефонные аппараты, местные и междугородные. У входных дверей справа стоит старый флаг пината. Он был голубой и поднимался по средам над домом. На вешалке рядом репинская крылатка, на столике шляпа и берет. В крылатке Репин изображен советским скульптором Манизером. Плюс его работы установлен в центре поселка Репина. У окна стоит старый деревянный сундук. В 20-е годы он был подарен прислуге Мине Лаутами, когда она выходила замуж. Летом 1962 года сундук вернулся из Финляндии в Пинаты, когда мужа Мине. Напротив входных дверей простое зеркало, место подзеркальника ящик, сбитый из дощичек, подкрытый домотканной шерстяной скатертью. В углу самодельные трости и заступ. В прихожей у зеркала большая фотография, сделана 20 июля 2 августа по новому стилю 1912 года. Гости на ступеньках лестницы беседки Башенька Шахерезада, Репин и Нордман сидят слева, напротив Репина художник Боткина. Кабинет пристроен к одной из комнат и как бы выходит в сад. Комната с выступающей полукругом стеклянной стеной всегда полна света. Это самая поздняя пристройка к дому. Была сделана в 1911 году. В центре кабинета стоит письменный стол. На нем среди личных вещей страницы рукописи воспоминаний. На витринах перед кабинетом книги с дарственными надписями. Чехова, Короленко, Бунина, Лескова, Леонида Андреева, Цезарь Пи, Менделеева. Там же книги или о Ленине, его сочинения, присланные в Пинаты по просьбе Репина в 1926 году. По воспоминаниям ученика Репина и старого друга по Академии Камалько, прожившего в Пинатах около трех лет, кабинетом художник пользовался часто как мастерской так как там было много света. В кабинете Репином были написаны воспоминания «Далекое, близкое». На письменном столе в простых рамках стоят фотографии близких, портрет отца, матери, десятилетнего сына Юрия. Здесь же лежат папки с поздравительными адресами, бювары, портфель с монограммой и «Р». Прессом для бумаг служит большой кусок зеленого стекла, Память о посещении Брянского завода. Слева стоит ящик с большим увеличительным стеклом в деревянной рамке, приспособлением, которым пользовались при рассматривании фотографий. Резной ларец, в котором Репину были переданы, 436 сочувственных писем по поводу несчастного случая вокруг картины «Иван Грозный». 
Небольшая плита из розового мрамора, служившая поставкой для чернильницы, подаренная архитектором Свининым 21 августа 1910 года, в день открытия флигеля Русского музея, построена по его проекту. Рядом с письменным столом находится гипсовый слепо скорчившийся мальчик Микеланджело. Оригинал в Эрмитаже. На кафельной пичке слева бронзовая статуэтка «Нарцисс. Память о путешествии в Неаполь». Гостиная. В ней по средам собирались гости. Отличалась простотой своего убранства. Главными украшениями были картины, работы учеников и друзей Репин. При входе слепок со знаменитой скульптурой Венера Милоская. Гостиную иногда называли «комната Венера». В обычные дни эта комната была кабинетом Натальи Норман. Сейчас вы видите ее бюст. Здесь всегда стоял рояль. Возле него... На стене висит фотография молодого Горького с дартвенной надписью. На стене слева от рояля висит ковер ручной работы, вышитый крестом по рисунку архитектора Гуна. Это подарок от певицы Молос, пропагандистки творчества мусорского. На дверью возле лестницы, ведущей в мастерскую, висит портрет Чуковского, исполненный Иосифом Бродским в 1915 году. На рабочем столе Нордман, покрытый шелковой серой беловой полоской тканью, которая сохранилась до нашего времени, можно видеть фотографии Репина и самой Нордман. Слева на стене рисунок портрет Нордман. Выполнено Репин. Каждое воскресенье зимой в гостиной читались публичные лекции по самым разнообразным знаниям. Лектором выступали и сами слушатели. Кипятов Василий Николаевич, дворник города Пашмакова, читал лекцию о пчеловодстве. Публика была самая разнообразная. Сидельцы, приказчики, дворники, кухарки, горничные, фермины и прочие от 10 лет до 60-летних. Ни перед кем не закрывалась большая комната, всегда набитая битком и поражавшая лектор меня.